ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ராம்பர்ட்ஸ் ஃபார்ம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் காக்டெயிலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிரீடிங் ஃபுட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரீடிங் மெடிசன்ஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ காக்டெயிலுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் பிரீடிங் ஃபுட் அப்புறம் பிரீடிங்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ சொல்லிடுறேன் காக்டெயிலுக்கு பார்த்திங்கன்னா பிரீடிங்க்கு என்ன ஃபுட்லாம் கொடுக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா நெல் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது சதவீதம் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீதி தினை இருக்கலாம் தினை பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மீதி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்ன கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட் மிக்சரில் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கொடுக்கலாம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே கொடுக்காதீங்க நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதனாலே நிறையா ப்ரீடிங் பிரச்சனை வருது நிறைய பேர் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பின்னாடி கொழுப்பு கட்டியிருக்கு என் பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து எக்கில் உக்கார மாட்டேருக்கு பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஸ்லிம்மாக இருந்தால் தான் வந்து ஸ்லிம்மானால் ஓவர் ஸ்லிம் அதுக்கிட்ட வந்து தீனியே போடாமல் ரொம்ப ஸ்லிம்மாலாம் ஆக்கக்கூடாது ப்ரீட் போடுற பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா என்ன அளவுக்கு உடம்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் அதுக்காக ஓவராக நல்லா ஃபேட் ஆகி விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா நீங்கள் ஃபீட் போட்டு அந்த ஃபீடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா மேட்டும் பண்ணாது உங்கள் பேர்டு அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்காது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பேர்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய கேஜாக கொடுக்கணும் அது நல்லா பறந்து நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் மார்னிங் டைமில் அது ஏன் சொன்னே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பவுலில் வாட்டர் வைக்கணும் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது ஹியூமிடிட்டி லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பவுலில் வாட்டர் வச்சுருக்கீங்களா அதில் நல்லா குளிச்சுட்டு உடம்பு நல்லா உதிரிட்டு அந்த முட்டையில் போய் உக்காரும் பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் உங்கள் ஈரப்பதம் குறைஞ்சிருக்கிறதால பார்த்திங்கன்னா எக் வந்து ப்ராப்பராக பொறிக்காது எக் பார்த்திங்கன்னா அந்த சம்மர் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சி போயிருக்கும் சில எக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பெரிய பவுலில் வாட்டர் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களா இந்த ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா அது குளிச்சுட்டு போயிட்டு அது உக்காரதால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹியூமிடிட்டி லெவல் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காக்டைல் ப்ரீடிங்காக நம்ம கொடுக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்னா டால் அதாவது இந்த கருப்பு கடலில் இருக்குல்ல அதை ஊற வச்சு கொடுத்தா அது போதும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோதுமை ஊற வச்சுது அதுக்கப்புறம் அந்த பச்சை பயிர் ஊற வச்சுது இது கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கருப்பு கடலை ஊற வச்சுது இதை கொடுத்தாலே போதும் உங்கள் காக்டைலுக்கு இதிலே வந்து அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் லெவல்லாம் இருக்குது இதை எப்போ கொடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா வீக்லி வந்து டுவைஸ் கொடுத்தா போதும் அதுக்கு மேலே அது தேவையில்லை அது இப்போ வந்து ப்ரீடாகி சிக்கி இறங்கியிருக்கு இந்த சிக்கி இறங்கியிருக்கிற டைமில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரலாம் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா சிக்குக்கு தான் அடிக்கிறதுன்றதால இதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ப்ரோட்டீன் லெவல்லாம் ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் கொடுக்கணும் கம்மியாக கொடுக்கறதுனா பார்த்திங்கன்னா வீக்லி டுவைஸ் கொடுத்தா போதும் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் கீரை கொடுக்குறீங்கன்னா ஸ்பினாச்சில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மொளைக்கீரை சிறுக்கீரை இந்த தண்டு வகையான கீரை தான் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது அயன் கண்டென்ட் இருக்குது கால்சியம் கண்டென்ட் இருக்குது இந்த கண்டென்ட்லாம் இதில் இருக்கிறதால பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் வைக்கிற எக்கும் நல்லா ப்ராப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இறங்குற சிக்கும் நல்லா ப்ராப்பராக இருக்கும் இந்த பேர்டுக்கு சிக்கி இறங்குது இல்லை இந்த சிக்கி இறங்குற டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பினாச்லாம் அவ்வளோ கொடுக்காதீங்க இந்த ஸ்பினாச் கொடுக்கறதால பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து சிக்குக்கு வரத்தால் வரத்துக்கு சில சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த பீட்ரூட்லாம் கொடுக்கலாம் பீட்ரூட் கொடுத்திங்கன்னா ப்ளட் ப்யூரிஃபிகேஷன் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா வீக்லி டுவைஸ் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வீக்லி ஒன்ஸ் கூட வைக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பப்பாயா கொடுக்கலாம் ஹோமோ கிரானட் கொடுக்கலாம் ஆப்பிள் கொடுக்கலாம் அப்புறம் கோவா கொடுக்கலாம் இதுவும் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஒன் மட்டும் வச்சால் போதும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் கொடுக்கலாம் அப்புறம் கா கார்ன் கொடுக்கலாம் கார்னில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிள்ளா பால் வரன்ற மாதிரி ஆல்ரெடி நான் சில வீடியோஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி இது கொடுக்கறது பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா சென்னை ஊற வச்சது கொடுக்க தேவையில்ல ஏன்னா அதில் இருக்கிற சத்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இந்த கார்னில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறக்காமல் கால்சியமுக்கு கட்டில் போன் இருக்கணும் கட்டில் போன் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த பேர்டும் வந்து ப்ரீடிங்க்கு போடாதீங்க ப்ராப்பராக பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்ட் நீங்கள் வச்சுருந்தாங்களே கட்டில் போன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து அது எலும்பு அதுக்கப்புறம் அது உருவாகிற எக்ஸ் எல
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அப்படியே நடுங்கிட்டே உட்காந்துருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர்ட் பறக்காது இந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்டுக்கு ஃபீவர் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டெராமிசின் கொடுப்பேன் டெராமிசின் எப்படி கொடுக்கணும்னா ஒரு டேப்லெட்டை பத்து மடங்காக உடச்சி அந்த பத்து மடங்கில் இருக்க அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்து ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி எந்த பேர்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த பேர்டை மட்டும் தனியாக கூட்டு வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஒரு குண்டு பல்பு போட்டு வச்சு சிக்ஸ்டி வாட்ஸோ ஆர் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்ப் போட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகிற டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கோல்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்னீஸ் பண்ணும் சிலது பார்த்திங்கன்னா அச் அந்த மாதிரிலாம் தும்போம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிலதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா சளியாக வரும் இந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டுக்கு என்ன கொடுக்கலான்னா சிஃபா இ ஏட்டு ஒரு இது இருக்கும் அந்த டானிக் அந்த டானிக் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ட்ராப்ஸை வந்து ஃபிஃப்டி ஆர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பேர்டு வந்து எந்த பேர்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த பேர்டை தனியாக கூட்டு வச்சு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஏன்னா மற்ற பேர்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிசீஸும் இல்லை டிசீஸ் இல்லாத பேர்டுக்கு நீங்கள் தேவையே இல்லாமல் எந்த ஒரு மருந்தும் கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேர்டு என்ன அஃபெக்ட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ டிசீஸ் ஐ டிசீஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் சிப்லாக்சின் ட்ராப்ஸ் ஐயை வந்து ஒரு லூக்வாம் வாட்டரை வச்சு தொடச்சிடணும் எந்த ஐ எஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ ஒரு காட்டன் பாலில் டிப் பண்ணி லூக்வாம் வாட்டரில் டிப் பண்ணி தொடச்சிடணும் தொடச்சிட்டு அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ அங்கே ஒரு ட்ராப் மார்னிங் ஒன் ஈவினிங் ஒன் சரியாகிற வரைக்கும் நீங்கள் இதே ப்ராசஸ்ஸாக ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே இப்போ ஹேர்ப்ஸில் என்னென்னலாம் கொடுக்கலான்னு பார்த்துடலாம் ஹேர்ப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா துளசி துளசி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் புதினா பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் ரெண்டு தடவை கொடுப்பேன் அப்புறம் நீம் அதாவது நீம் பார்த்திங்கன்னா நான் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவேன் பார்த்திங்கன்னா டி ஓமிங்க்கு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா நான் நீம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் வேறு எந்த ஒரு மெடிசனும் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த வேப்பம் குழந்த மந்த்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக நான் கொடுத்துருவேன் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த காக்டெயிலுக்கு வந்து டி ஓமிங்க்கு நல்ல பெட்டராக இருக்கும் நல்ல பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அதை விட்டுட்டு வேறு மெடிசன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் டி ஓமிங்க்கு அதுக்கு பதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஹேர்ப்ஸாகவே போகிறதால எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் கிடையாது எனக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லைம் கிராசஸ் கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன் எதுக்காகலாம் கொடுக்குறேன்னு நான் சொல்லிடுறேன் வைட்டமின்க்கு ஈக்காக இ கேட் எஸ்சின்ட்டு ஒரு ஓரல் சப்ளிமெண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இல்லை மூணு ட்ராப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி இல்லை ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் கேல்சியம்க்கு என்ன கொடுக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா கேல்சி கேர் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ரெண்டு இல்லை மூணு ட்ராப்ஸை வந்து ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இது நான் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ட்ராப்ஸ் நான் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா லிக்விடாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மெடிசன்ஸில் இது பார்த்திங்கன்னா டேப்லெட் எது பார்த்திங்கன்னா டெராமிசின் மட்டும் தான் கேப்சூல் யூஸ் பண்ணுவேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் வைட்டமின்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரோ வெச்சின்ட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவேன் ரோ வெச் பவர் இது பார்த்திங்கன்னா ஓவர் பவர் இதனால் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரே ஒரு ட்ராப் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிலவங்களுக்கு வந்து பேர்ட் வந்து கம்மியாக தான் சாப்பிடுது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக சாப்பிட மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு இல்லை நாலு ட்ராப் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இது பேர் பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ராப்ளெக்ஸ் இதை வந்து வீக்லி வந்து ட்ரைஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மல்டிவிட்டமின்க்கு நான் வைமிரால் யூஸ் பண்ணுறேன் வைமிரால் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ட்ராப்ஸ் போதும் ஃபிஃப்டி ஆர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இதுவும் ஓவர் பவர்ஃபுல் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மெடிசன் வேறு சத்து டானிக் வேறு மெடிசன் எதுக்காக கொடுக்குறோன்னா பேர்டுக்கு உடம்பு சரியில்லாத அதாவது பேர்டுக்கு ஃபீவராக இருக்கிற டைம்லேயோ பேர்டுக்கு வந்து ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கிற டைமில் மட்டும்தான் மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் எதுக்காக கொடுக்குறோன்னா பேர்டு வந்து சரியாக ப்ராப்பராக எக் வைக்கலை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேர்டு வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குது இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்புறம் கேல்சியம் டிஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்து சரி
நீங்கள் வந்து மூணு இல்லை நாலு தடவைக்கு மேலே வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ப்ரீடிங் போடாதீங்க உங்கள் பேர்டை வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங்க்கு ஓவர் ப்ரீடிங் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பேர்ட் வந்து வீக்காக தான் செய்யும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓவராக ஃபுட் கொடுக்குறேன்ட்டு டெய்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி கொண்டக்கடலை வச்சுட்டே வருவாங்க கொண்டக்கடலை பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக எப்போ வைக்கணும்னா பேர்டுக்கு எப்போ சிக்கு இறங்கியிருக்கோ அப்போ தான் வந்து கொண்டக்கடலை டெய்லி வைக்கணும் மற்ற டேஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா வீக்லி டூ வைஸ் வச்சாலே போதும் அதுவே மோர் தென் என் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்கள் பேர்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளைட் கேஜ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சத்தான ஆகாரம் சத்தான பொருள்லாம் கொடுங்க ஆனால் வந்து ரெகுலராக வந்து அந்த சத்தான ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் உள்ள இருக்க பொருளை பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக கொடுக்காதீங்க அவ்வளோதான் இதோட இந்த வீடியோ நான் என் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ